Assalamualaikum, salam sejahtera Dalam video kali ini saya akan teruskan perbincangan kita dalam topik circular motion dan kali ini saya nak bincangkan satu example berkaitan dengan conical pendulum So mari kita tengok soalannya Figure 6.7 shows a conical pendulum with a bob of mass 80kg on a 10 meter long string making an angle of 5 degree to the vertical. Question A, calculate the tension in the string. So, first, kita listkan dulu information yang soalan berikan. The mass of the bob is 80 kg. So, ini adalah pendulum yang besar dan berat berbanding dengan pendulum yang kita nampak dalam makmal. Kerana mass of the bob sahaja sudah macam mass uh, satu orang dewasa yang ini 80 kg. Dan panjang tali pula adalah 10 meter. Dan tali itu ada angle uh, dengan vertical angle theta sama dengan 5 degree. So, itu information yang soalan berikan. Nah, kalau dalam example berkaitan dengan vertical circular motion dan juga horizontal circular motion, the length of the string biasanya adalah the radius of the circular motion. Tapi dalam kes ini, the length of the string is not the radius of circular motion. The pendulum bob is moving in circular motion pada path yang saya warnakan dengan warna merah ini. Jadi, the length is not the radius. The radius adalah jarak di antara uh, the pendulum bob dan juga uh, the center of the circular motion yang saya lukiskan dengan warna hijau. So, dalam soalan ini, lebih kurang saya cakap the radius is still unknown. So, apa lagi yang unknown? Untuk soalan A, the tension is also un unknown. Untuk selesaikan soalan ini, kita perlu terlebih dahulu identify the forces on the uh, pendulum bob. Now, since the pendulum bob is connected to a string, therefore, kita ada satu force. Yang ini, force itu kita panggil sebagai ten tension. Dan yang kedua, kita ada kita ada weight of the pendulum bob. Itu sahaja force yang bertindak ke atas pendulum bob ini. Kemudian, since kita dah pun identify force on the pendulum bob, kita akan lukiskan kembali free body diagram. Untuk free body diagram, yang pertama sekali kita dah pun lukiskan koordinat axis Y dan juga X. Kemudian, saya akan represent objek kita as a dot. Dan barulah kita lukiskan a force pada pendulum bob ini. So, force yang pertama adalah tension. Dan yang kedua adalah weight. Angle theta adalah angle di antara tali dan juga ver vertical. So, kita boleh labelkan angle theta di sini. Angle di antara tension dan juga ver vertical. Pasal apa? Dia zigzag lah. Ok, tadi dia lukis kat sini angle theta. Sebenarnya sama saja dengan angle angle theta yang di sini. So, itulah free body diagram yang kita lukiskan. So, kalau kita nampak tension ini tidak berada pada X ataupun tidak berada pada Y. Sebaliknya, dia ada di antara X axis dan juga Y axis. Therefore, kita sebenarnya boleh resolve tension ini kepada Y axis, TY dan juga X axis, T, TX. Untuk cari tension, kita boleh gunakan Concept equilibrium. Ini kerana the pendulum bob is moving in x component. The acceleration is in x components. 
towards the center of the circular motion. The bob is not moving at all in y component. Therefore, saya boleh conclude bahawa the net force pada y component is equals to zero. Now, by taking upwards as positive and downward as negative, saya boleh katakan the net force in y component adalah ty minus w is equals to zero. Saya boleh tulis equation ini ty is equals to t cos theta kerana the y component of tension is adjacent to angle theta minus w is equals to mg that is equals to zero kemudian saya boleh masukkan information yang diberikan oleh soalan so t kita nak cari angle theta kita ada sama dengan uh, 5 degree so t cos 5 degree minus mass is 80 kilogram times the gravitational acceleration is 9.81 meter per second square that value is equals to 0 dan kita boleh rearrange untuk dapatkan value tension bersamaan dengan 787.798 Newton saya ambil 3 titik perpuluhan kerana mungkin value tension ini akan kita gunakan pada pengiraan yang lain itu soalan A soalan B Kita nak cari the speed of the ball. Bila dalam topik circular motion, kita cakap tentang speed ataupun kita cakap tentang velocity, pastinya equation yang terlintas dalam fikiran kita adalah the equation of centripetal force or the equation of centripetal acceleration. Untuk selesaikan soalan ini, since kita dah ada value tension, mungkin kita boleh gunakan equation centripetal force. So, untuk kita apply centripetal force, kita akan tengok force along the radius. The radius is in x component. The acceleration is always towards the center. Sebagaimana yang saya lukiskan dalam free body diagram ini. The force that is along the radius hanya ada satu sahaja yang ini the x component of tension. So apabila kita tulis equation Newton's second law, the centripetal force or the net force is equals to mass times the centripetal acceleration ataupun centripetal force is equals to centripetal acceleration is mv square over r. The net force along the radius is just equals to Tx sahaja. So, untuk selesaikan soalan berkaitan dengan centripetal force, saya akan define direction towards the center as positive. Therefore, direction of acceleration juga positif. Dalam kes ini, kita ada positif Tx is equals to mv square over r. Nah, ingat dalam soalan B, yang kita nak cari adalah velocity. So, kita tidak ada value Tx, tapi itu tidak sukar untuk kita cari kerana kita ada sudah value T. Dan Tx hanyalah bersamaan dengan T sin theta. Okay, kerana the x component of tension is opposite to angle theta. Bagaimana pula dengan value radius yang saya sebutkan pada awal video ini? Kita tidak ada value radius. Untuk mencari value radius, kita kena tengok balik gambar rajah yang asal. Dia dah diberi panjang tali sama dengan L. Dan kita nak cari value radius. 
angle theta bersamaan dengan 5 degree. Di sini kita boleh apply trigonometric function. Iaitu sin theta is equals to opposite which is R over hypotenuse which is L. So the radius is just equals to L sin theta. So apa kata saya kira terlebih dahulu value radius. Kita substitute value. L is equals to 10 sin theta is equals to 5 degree. Dan saya akan dapat jawapan. Tekan kalkulator semua untuk tengok sama ada saya tekan betul ataupun tidak. Yang ini radius of the circular motion is equals to 0. 872 meter. So, seterusnya, bolehlah kita substitute value ini dalam equation kita dan kita boleh dapatkan value uh, speed. So, di sini, Tx saya gantikan dengan T sin theta is equals to mv square over r dan saya substitutekan value Theta, mass, tension dan juga radius dalam equation ini. Tension kita dah dapat pada bahagian A tadi. Tension kita bersamaan dengan 787.798 Newton. Sin 5 degree is equals to the mass 80 kilogram times speed square divided by the radius 0.872 meter. Apa yang kita buat seterusnya adalah kita cuma rearrange equation ini untuk cari the tangential speed ataupun the speed of the pendulum bob V is equals to 0.865 meter per second. So, tolong tekan kalkulator dan cek pengiraan saya. Mungkin saya salah tekan kalkulator. Mungkin saya salah ganti unit. Jika salah ataupun awak tak faham boleh tanya saya dalam ruangan komen. Dan seterusnya, kita gerak pada soalan C. So, saya kena scroll up sikit untuk tengok soalan C. Soalan C kita, kita nak cari the period of the pendulum bob. Manakala soalan D pula kita nak cari the centripetal acceleration. Untuk cari period of the bob pada soalan C. Kita sudah tahu velocity sama dengan 0.865 meter per second. Dan kita tahu relation di antara the speed v and omega is equals to v. V is equals to r times omega. And omega, angular frequency ataupun angular velocity of the bob is equals to 2 pi over the period. Nah, di sini kita boleh cari value period yang mana velocity bersamaan dengan r times 2 pi over period. Masukkan saja value yang kita dah ada, the speed ataupun velocity is equals to 0 0.865 times the radius. The radius kita tadi is equals to 0 0.872 meter times Uh, times 2 pi over period dan kita rearrange equation ini untuk cari value period T bersamaan dengan 6.334 second so pendulum ini besar dan masa untuk dia complete satu rotation dalam circular motion adalah 6.334 saat. So, agak agak lama masa yang diambil oleh pendulum bob ini.
Dan soalan D tadi kita nak cari pula uh, centripetal acceleration AC. Nah ini tidaklah sukar kerana sebenarnya tadi pun kita dah kira AC. AC is equals to V square over R. Cuma kita tak tuliskan jawapan akhir. Tadi kita dah kira dalam equation centripetal force. FC is equals to M times V square over R sebenarnya. Cuma kita tidak buat pengiraan centripetal acceleration itu secara berasingan. So apa nak buat? Kita kira saja sekali lagi. AC is equals to V square. The speed V is 0.865 meter per second square over the radius 0.872 meter. Dan kita akan dapat the centripetal acceleration of the pendulum bob is equal to 0.858 meter per second square. Itu sahaja untuk video kita kali ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah tanya saya dalam Uh, ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe Matriculation Physics Channel untuk lebih banyak lagi video. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.